Cổ Đức có một câu danh ngôn Đó cũng là chân lý Một kinh thông Hết thảy các kinh đều thông Vì sao? Mỗi bộ kinh đều là như thị ngã chăng Quý vị thông suốt một kinh là thông gì vậy? Thật sự thông đạt hai chữ như thị Chỉ cần quý vị thông đạt như thị Hết thảy tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian Chẳng có gì không thông đạt Màu nhiệm ở chỗ này Càng học kinh luận cho nhiều Càng chẳng thể thông đạt Người sáng mắt ắt trong tâm có chủ kiến Nói với họ Họ sẽ chẳng tin tưởng Vì sao không tin Vì nghiệp chướng quá nặng Do đó Một người thật sự sáng suốt Nếu quan sát người ấy lúc mới học Thế trên bàn chỉ có một quyển kinh Trong nhà chỉ thờ một bức tượng Phật Hãy tôn kính người ấy khôn sánh Vì sao? Người ấy quyết định khai ngộ Quyết định thành tựu Thấy trong nhà người ấy Kinh sách thật nhiều Như vào một tiệm sách Người ấy chẳng thể thành tựu Người ấy sợ tri chướng nặng nề Phiền não chướng nặng nề Chẳng thể thành tựu Vì sao? Vì mê mang nơi kinh Bị kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật mê hoặc Do đó, đối với giáo, cổ nhân đã nói Giáo giống như tấm lưới, tức giáo võng, lưới giáo Mê mệt trong giáo võng, kẻ ấy là phường tầm thường, rất khó thành tựu Thật sự là cao nhân, sẽ là suốt một đời là một bộ kinh Mà cũng chẳng cần nghiên cứu Mỗi ngày niệm bộ kinh ấy, niệm đến mức tâm thật sự thanh tịnh, trí huệ hiện tiền Quý vị nghe người ấy giảng bất luận kinh gì Đều có thể giảng chỗ nào cũng là đạo Tuyệt đối chẳng giảng sai Lục tổ đại sư ở núi Hoàng Mai Cả đời Ngài chỉ nghe kinh Kim Cang Nghe bao nhiêu? Đại khái là từ một phần ba đến một phần tư Ngũ tổ giảng cho Ngài Giảng đến câu Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Ngài thưa, chẳng cần giảng nữa Phần sau không cần giảng Không chỉ là Kinh Kim Cang Ngài hiểu rõ hoàn toàn Mà tất cả hết thảy các Pháp Thế gian Và xuất Thế gian Ngài đều hiểu Ngài hiểu gì vậy? Ngài hiểu rõ như thị Đây là một chứng cứ rất hay Chư vị một hồi muốn nghiên cứu cái này Một hồi muốn nghiên cứu cái nọ Tôi ở bên cạnh thấy rất khó chịu Vì sao? Chẳng có cách nào dạy được Đó là nghiệp chướng Tập khí quá nặng Là kẻ đáng thương xót Nói lời thật với quý vị Quý vị chẳng tin Dạy quý vị niệm một quyển kinh Quý vị chẳng tin Đã không tin lại còn hủy bán Còn chỉ trích tôi Chẳng phải là trong quá khứ thì đã đọc khá nhiều kinh đó sao Giống như tôi lừa họ vậy Trong quá khứ Tôi nghiệp chướng nặng nề Chẳng biết bí quyết này Nếu tôi vừa bắt đầu học Phật Thầy dạy cho tôi bí quyết ấy Tôi ngay lập tức tiếp nhận Thì hiện thời Bé nhất tôi cũng là hàng sơ trụ Bồ Tát trở lên Há có giống như tình hình hiện thời Tướng mạo của tôi sẽ giống như Phật Chẳng có 32 tướng Cũng phải nên có 32 tướng mới đúng Tôi nói lời thật cùng mọi người Đọc quá nhiều kinh luận là lỗi lầm của tôi Đã đi sai đường Hy vọng quý vị trở nên lặp lại sai lầm ấy Nếu quý vị muốn đi theo con đường ấy Vẫn chưa chắc là đã có thể đi trót lọt được Tôi từ vòng mê thoát ra Chỉ sợ quý vị lại mê trong ấy Sẽ rất khó thoát ra Người thoát khỏi giáo hạ Từ xưa đến nay chẳng nhiều cho lắm Người chết cục trong giáo hạ đông lắm Không thoát ra khỏi được Tôi rất may mắn Từ trong giáo vọng thoát ra Nếu chưa vị đi theo con đường ấy giống tôi Tôi cảm thấy rất khó Quý vị chẳng có giận may giống như tôi Thật sự là đi theo con đường của tôi Đã đi lúc mới bắt đầu học Phật Rất khó đi trót lọt Này tôi chỉ điểm con đường này Nếu quý vị có thể đi theo Chắc chắn có thể đi thông suốt Thành tựu nhất định vượt trỗi tôi vì tôi đã đi rất nhiều chặng đường oan uổng Chịu thiệt thòi rất to lớn Cổ Đức thường nói 
yếu tri sơn hạ lộ tu vấn quá lai nhân muốn biết đường qua núi phải hỏi kẻ từng trải tôi là kẻ đã từng nếm trải vậy mà quý vị chẳng tin được rồi quý vị cứ đi đi coi thử khi nào quý vị có thể dùng thoát ra được nếu chưa vị thật sự hiểu sự thật này mới cảm nhận đức phật nói hai câu thân người khó được phật pháp khó nghe có ý nghĩa quá sâu được làm thân người chẳng dễ dàng đánh mất thân người quá dễ dàng lỡ đánh mất thân người được làm thân người lần nữa khó lắm chúng ta phải thường phản tỉnh chuyện này chính chúng ta hãy suy ngẫm đánh mất thân người thì đời sau lại có thể làm thân người nữa hay không mấy ai dám nói đời sau ta vẫn được làm thân người chẳng có ai đời sau sẽ được làm thân người trì ngũ giới thập thiện thanh sạch chúng ta có làm được hay chăng giết trộm dâm dối mỗi ngày đều hành nói dối nói đôi chiều tham sân si mạng dùng tâm tham để học phật dùng tâm sân khỏe dùng tâm ganh tị để học phật làm công đức trong phật môn thì ngươi bỏ ra một dạng ta bỏ ra hai dạng ta phải vượt trội ngươi tâm thái như vậy đời sau không chỉ chẳng thành phật mà thân người cũng chẳng đạt được trong tâm phiền não quá nặng chân vọng tà chánh thị phi chẳng phân biệt được ngay cả lợi và hại cũng đều chẳng hiểu rõ ràng đức phật gọi hạng người ấy là kẻ ngu si ngu si đến mức cùng cực pháp thế gian và xuất thế gian có lợi và có hại đối với quý vị như thế nào đều chẳng phân biệt được coi chuyện tai hại là tốt lành ngỡ chuyện tốt lành là xấu xa mê hoặc điên đảo vì thế trong kinh đức phật thường nói những kẻ ấy là những kẻ đáng thương xót thật sự đáng thương quý vị mới biết đời sau được làm thân người chẳng dễ dàng thân trong cõi trời người đều phải cậy vào tu phước thì mới có thể đạt được phật pháp càng cần phải tu giác chánh tịnh phật pháp từ đầu tới cuối nói theo phương diện công phu sẽ là đoạn phiền não phá chấp trước nói theo phương diện thành tựu là khai trí huệ nói là khai trí huệ chính là trong hết thảy các pháp quý vị có năng lực phân biệt chân vọng tà chánh thị phi thiện ác lợi hại nếu chẳng có trí huệ sẽ chẳng thể phân biệt hết thảy chúng sanh ở trong lục đạo thọ mạng có dài hay ngắn thọ mạng là một trong các quả báo chư vị đọc kỹ liễu phàm tứ huấn sẽ biết thọ mạng của mỗi người quả thật đều có nhất định phật pháp thừa nhận chúng sanh trong lục đạo quả thật có thọ mạng nhưng trọn chẳng phải là định mạng có thọ mạng nhất định không hề thay đổi nói thật ra thọ mạng dài hay ngắn là do chính mình nắm quyền thao túng người thọ mạng dài nếu hằng ngày tạo nghiệp mạng dài sẽ biến thành mạng ngắn người thọ mạng ngắn hằng ngày làm việc thiện do thiện nghiệp cảm dời mạng ngắn ngủi sẽ biến thành mạng dài từ liễu phàm tứ huấn quý vị có thể đạt được kết luận cụ thể thọ mạng có thể kéo dài đây là chuyện khó khăn nhất huống hồ những phước báo khác các phước báo khác nếu trong mạng chẳng có mà muốn cầu đạt được thì so ra vẫn dễ dàng hơn trong hết thảy các sở cầu thọ mạng là khó khăn nhất mọi người đều hy vọng sống lâu sống lâu thì phải khỏe mạnh mới tốt nếu sống lâu mà chẳng khỏe mạnh thường ngã bệnh sẽ rất đau khổ nếu thọ mạng dài chẳng biết học phật tuổi cao sẽ hết sức cô quạnh nhất là trong hiện thời tại ngoại quốc người già bên ngoại quốc tự sát hết sức nhiều mỗi năm một tăng nhiều hơn vì sao vì quá đổi cô quạnh lại còn bị bệnh khổ bệnh cũ rề rề 
rất đau khổ. Đức Phật nói tám khổ, trong đó còn có lão khổ. Bốn nỗi khổ thấy rõ nhất là sanh khổ, bệnh khổ, lão khổ, tử khổ. Sống lâu lại khỏe mạnh, già mà chẳng khổ, rất hạnh phúc. Hạnh phúc ấy cũng chỉ trong Phật môn mới có thể cầu được. Chẳng phải là Phật môn sẽ rất khó cầu. Trong Phật môn phải cầu đúng lý, đúng pháp. Đó gọi là trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Cầu chẳng đúng lý, chẳng đúng pháp, đương nhiên sẽ chẳng thể có cảm ứng. Nếu cầu chẳng đúng lý, chẳng đúng pháp mà có cảm ứng. Thưa cùng chư vị, đó là yêu ma quỷ quái đang dở trò. Nếu quý vị kết bạn với họ, sau này mong thoát lìa ma trưởng rất khó. Họ có thể khống chế quý vị suốt đời. Không chỉ khống chế một đời, mà rất có thể là khống chế nhiều đời. Quý vị chẳng có cách nào thoát khỏi sự nắm giữ của họ. Do đó, nhất định trở nên tiếp cận yêu ma quỷ quái. Đối với những chuyện có cầu ác ứng, đừng nên hâm mộ, chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Cầu phát tài, tiền tài đưa tới, có đáng hâm mộ hay chăng? Chẳng đáng hâm mộ. Quý vị nghĩ xem, quý vị phát tài thì dùng tiền tài ấy để làm gì? Mỗi ngày vẫn chỉ ăn ba bữa. Mỗi ngày ăn ba bữa thì quý vị có thể ăn tới một trăm năm. Mỗi ngày ăn sáu bữa. Chỉ có thể ăn 50 năm, quý vị sẽ đoạn mạng. Đó gọi là lộc tận nhân phong, tức lộc hết người chết. Quý vị đã tiêu sạch cái phước đáng lẽ hưởng thụ trong một đời. Tuy có thọ mạng, nhưng cũng chẳng có cách nào. Lộc đã hết, người sẽ chết mà. Người hiện thời chẳng biết tiết kiệm. Người xưa nhấn mạnh tiết kiệm. Tiết kiệm dĩ như chúng ta có tuổi thọ 60 năm, hưởng lộc 60 năm. Lộc là sự hưởng thụ về mặt vật chất. Quý vị hết sức cần kiệm. Đến lúc 60 tuổi, quý vị vẫn chưa hưởng hết lộc, hãy còn dư. Còn dư thì sao? Thọ mạng sẽ kéo dài. Vì thế, quý vị mới biết tiết phước cũng là đường lối để sống lâu. Chư vị phải biết, Thuyết pháp giáo hóa chúng sanh phải là chuyện sau khi chính mình đã khai trí huệ. Trí huệ chưa khai, thuyết pháp phải cẩn thận. Cổ nhân đã có tiền lệ rồi đó. Nói sai một chữ chuyển ngữ, đọa làm thân trồn hoang năm trăm đời. Đó là chuyện rất đáng sợ. Quyết định chẳng thể tùy tiện nói, càng chẳng thể tùy tiện viết. Giảng kinh chẳng thể tùy tiện giảng. Kinh điển đương nhiên càng chẳng thể tùy tiện phiên dịch. Hiện thời có rất nhiều người muốn dịch kinh Phật sang tiếng Anh. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Chính mình trí huệ chẳng hiện tiền, phiền não chẳng đoan sạch, trở nên lỗ mãn. Tại Trung Hoa, từ xưa tới nay, các vị tam tạng Pháp Sư dịch kinh, mức độ thấp nhất đều là thánh nhân đã chứng từ tam quả trở lên. Tâm các ngài thanh tịnh lắm, nên mới có thể khởi tác dụng cảm ứng giới Phật. Nhất là đối với bộ kinh này. Ngẫu Ích Đại Sư nói, Nếu chẳng do Phật lực gia trì, hữu tình chúng sanh trong chính Pháp giới, tuyệt đối chẳng thể cậy vào năng lực của chính mình để tin hiểu. Chẳng phải là chuyện đơn giản, nhất định phải cầu cảm ứng, mong cầu Phật Bồ Tát gia trì. Cầu cảm ứng chỉ có một phương pháp, là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, cung kính thì mới có thể được Phật, Bồ Tát gia trì. Trong tâm có thị phi, nhân ngã, có tà niệm, có ý niệm ham cầu tiếng tâm lợi dưỡng, quyết định chẳng thể được Phật lực gia trì mà được yêu ma quỷ quái gia trì. Yêu ma quỷ quái phá hoại chánh pháp, chúng lợi dụng quý vị, quý vị lợi dụng chúng đôi bên kết hợp làm công tác hủy diệt Phật pháp, quả báo trong tương lai là a tỳ địa ngục, hết sức đáng sợ. Do đó phải ghi nhớ, bát nhã hiện tiền, chuyện này khó lắm, rất khó. 
Nhưng trong kinh vô lượng thọ có nói Chuyện này chẳng khó Chẳng khó là vì người có phước mới được gặp gỡ Kẻ chẳng có duyên, chẳng có phước báo sẽ chẳng gặp Vì sao? Vì kinh vô lượng thọ và kinh A-di-đà là chân thật huệ Kinh dạy trụ chân thật huệ Trụ là tâm an trụ An trụ trong trí huệ chân thật Trí huệ bát nhã chân thật là gì? Là Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ Quý vị có thể mỗi ngày đọc tụng là trụ chân thật huệ Thọ trì một câu danh hiệu này Nam Mô A Di Đà Phật Chính là trụ chân thật huệ Trong tâm quý vị chẳng trụ chân thật huệ Nhất định sẽ giấy vọng tưởng Giấy vọng tưởng thì nói thật thà Sẽ là tu lục đạo luân hồi Chẳng giấy vọng tưởng thì niệm kinh hay niệm Phật hiệu Đều là tu Tây Phương tịnh độ Mỗi ngày quý vị phải lắng lòng suy tưởng Hôm nay ta đã tu lục đạo luân hồi bao nhiêu tiếng đồng hồ Tu Tây Phương cực lạc thế giới mấy tiếng đồng hồ Nếu thời gian tu lục đạo luân hồi dài Thời gian tu thế giới Tây Phương ít ỏi Thì vẫn phải luân hồi trong lục đạo Vẫn chẳng thể giảng sanh nếu tu thứ này 12 giờ mà thứ kia cũng là tu 12 giờ vẫn chẳng đáng tin cậy cho lắm. Tôi nói lời thật cùng mọi người tôi chẳng lừa gạt các quý vị. Nếu lừa gạt quý vị tức là có lỗi với quý vị. Vì thế tâm an trụ nơi hai bộ đại bổn và tiểu bổn nơi một câu Phật hiệu quyết định phải hơn 12 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới thực sự nắm chắc giảng sanh tây phương cực lạc thế giới đã thế chính mình còn cảm giác nắm chắc chính mình nhận biết vì sao vì tâm đã thanh tịnh phiền não quả thật ít hơn vọng niệm ít hơn chẳng còn muốn làm chuyện thị phi nhân ngã trong hết thảy các pháp ý niệm tham sân si dần dần nhạt mỏng hơn đó gọi là thấy thấu suốt buông xuống là tiến bộ là lợi ích chân thật Đức Phật ban cho chúng ta lợi ích chân thật Chính là những điều này Đối với các pháp môn khác Thưa cùng chư vị Chẳng tìm thấy những lợi ích ấy Chỉ riêng pháp môn này là có Nếu chư vị khế nhập từ chỗ này Chúng ta cũng rất vui sướng Vì sao? Thân hiện tại bất sanh bất diệt Thân này do nghiệp báo mà có Là thân tướng có được bởi nghiệp thiện hay ác đã tạo trong đời quá khứ Nhưng kể từ hôm nay Chúng phải chuyển biến thân nghiệp báo Thành báo thân thanh tịnh Thân này do chính mình tạo ra Nên chính mình có thể chuyển Do chính mình tạo Nên người khác chẳng có cách nào chuyển thay cho ta Vì thế Mọi người đầu óc phải tỉnh táo Đừng bị kẻ khác lừa bịp Mạng do chính mình tạo Quyết định là do chính mình chuyển. Nếu người khác có thể chuyển thay cho chúng ta, Phật, Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, ắt sẽ chuyển thay cho chúng ta. Chúng ta cũng chẳng cần phải tu hành. Ai nấy đều thành Phật. Phật, Bồ Tát chẳng thể chuyển thay cho chúng ta. Phật, Bồ Tát dẫu tốt với quý vị cách mấy, ưa chuộng quý vị cách nào đi nữa, đều chẳng có cách nào chuyển nghiệp thay cho quý vị. Vì thế, sửa đổi vận mạng, chuyển biến quả báo, thể đều phải cậy vào chính mình. Những điều chúng tôi nói hôm nay chính là nguyên lý. Đã hiểu lý thì về sự đương nhiên sẽ là chuyện có thể thực hiện được. Do đó, chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực tu học nơi sự tướng. Điều then chốt trong sự tu học là quyết định phải đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Thiện ác là gì? Đức Phật đã dạy một tiêu chuẩn rất thấp. Phạm những gì có lợi ích cho chính mình đều là ác. Phạm những gì lợi ích đại chúng thì là thiện. Chúng ta nghe lời ấy có khi rất khó tiếp nhận. Đối với ta có lợi ích, cớ sao là ác? Quý vị hãy nghiêm túc suy nghĩ, sẽ thấy đúng là như vậy. Vì Phật Pháp từ đầu tới cuối là phá chấp trước, phá ngã chấp, Bèn chứng quả A-la-hán Phá pháp chấp Bèn thành pháp thân đại sĩ Thành Phật 
Niệm niệm đều là lợi ích của ta Ngã chấp sẽ tăng trưởng trong mỗi niệm Quý vị vĩnh viễn chẳng thể phá ngã chấp Nói cách khác Chẳng thể phá ngã chấp Bèn chẳng thể thoát tam giới Đó có phải là ác hay chăng? Niệm niệm nghĩ đến chính mình Chẳng thoát khỏi tam giới Do đó Đức Phật bảo là ác Niệm niệm vì chúng sanh Quên bản chính mình Khởi tâm động niệm Đều nghĩ tới đại chúng Nghĩ tới hết thảy chúng sanh Đừng nghĩ tới chính mình Dần dần quên sạch chính mình Chẳng đoạn ngã chấp Mà ngã chấp tự nhiên chẳng còn Đó là đại thiện Hãy nên học tập điều này Do đó Phải đoạn hết thảy ác Tu hết thảy thiện Trong đoạn ác tu thiện Khẩu nghiệp là nặng nhất Cái địa tạng nói về chuyện đọa địa ngục Địa ngục có ba loại Thân tạo tội nghiệp ít Đọa trong tiểu địa ngục Khẩu tạo tội nghiệp nặng nề Khẩu nghiệp rất nặng Thường rêu rao lỗi lầm của kẻ khác Nói dối Nói đôi chiều Nói đôi chiều là khơi gợi thị phi Nói chuyện chẳng chịu trách nhiệm Đáng sợ lắm Khẩu nghiệp đọa trong 18 địa ngục là đọa đại địa ngục Ý niệm càng nặng hơn Nên nói là do ý nghiệp Đèn đọa vô gián địa ngục Vì vậy Chúng ta nói chuyện phải hết sức cẩn thận Đừng nói tới khuyết điểm của người khác Cổ nhân đã nói Quân tử tuyệt giao Bất xuất ác ngôn Quân tử nghĩ chơi Chẳng thốt lời ác Đó là đúng Quý vị và người khác xích mít Bèn kể lễ điều xấu của người ta Người khác nghe kể sẽ cảnh giác Vì sao? Người đã có thể nói xấu kẻ khác Trong tương lai sẽ bêu xấu ta Ta phải kiên dè, xa lánh ngươi Vì thế, người đầu óc tỉnh táo đôi chút Chắc chắn sẽ chẳng dám làm bạn với quý vị Vì sao? Biết là trong tương lai Nhất định sẽ bị quý vị làm hại Trước đây, khi ra ngoài tham học Quải đơn, tức sinh nhập chúng sau khi người ấy rời khỏi ngôi chùa ấy Có người hỏi Chùa ấy như thế nào Kẻ đó nói không tốt như thế này Không hay như thế nọ Người ta nghe xong Tối đa là đãi quý vị một bữa cơm Mời quý vị lên đường Ở đây tôi không dám giữ quý vị Vì sao Quý vị ở đây dài hôm Đến chỗ khác Lại nói chỗ tôi đây chẳng ra gì Không ai dám lưu quý vị Vì thế vẫn là chính mình bị thua thiệt Chẳng phải là ai khác Khiến cho người khác giấy lòng nghi kỵ Do vậy Quyết định đừng kể lễ lỗi lầm của kẻ khác Người như vậy Chẳng có ai không tôn trọng quý vị Chẳng có ai không ưa thích Đều bằng lòng kết bạn với quý vị Thường kể lễ lầm lỗi của kẻ khác Chính mình bị thua thiệt quá to lớn Quý vị biết lầm lỗi tật xấu đó là giác ngộ, có thể sửa đổi thì là tu hành. Tu hành chẳng phải là mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật. Nếu làm những việc ấy một cách hình thức, sẽ chẳng có tác dụng gì. Đều là thực hiện bề ngoài. Bề ngoài thì chẳng có lợi ích chân thật. Phải nghiêm túc tu hành. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ nào? Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật Đức Phật trụ thế dài hay ngắn Tùy thuộc duyên phận của chúng sanh Tức là Tùy thuộc cơ duyên tu học của chúng sanh Vì lẽ đó Thọ mạng của Phật, Bồ Tát Do từ chỗ này mà có Thuở Đức Phật trụ thế Các đệ tử chẳng biết cầu Phật trụ thế Quên bẩn Sơ sót chuyện này Mà dường ba tuần Thế Đức Phật hằng ngày đều đổ chúng sanh Dạy chúng sanh ai nấy Đều vượt thoát tam giới Trong tâm hắn rất bồn chồn Do chẳng có ai thỉnh Phật trụ thế Thì hắn ta đến chỗ Đức Phật Đến để làm gì? Thỉnh Phật hãy mau chóng nhập Niết Bàn Thỉnh Phật ra đi ngay lập tức 
Ngài ở đây đã độ chẳng ít người Cũng được rồi, đủ rồi, chẳng cần đổ thêm nữa Đức Phật rất từ bi, nhận lời Đức Phật chẳng nói dối Đã đáp ứng thì nhất định phải thực hiện Vì lẽ đó, Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn sớm 20 năm Là do Ma Dương Ba Tuần khải thỉnh Các đệ tử nhất thời hồ đồ, bỏ sót Diễn Nhân tức chúng sanh năng cảm chi nhân Duyên tức chư Phật năng ứng chi duyên Nhân duyên thời chí cảm ứng đạo giao Nhân duyên biệt ly cảm ứng tư mẫn Diễn Nhân là chúng sanh có thể cảm Duyên là chư Phật có thể ứng Khi nhân duyên đã tới Bèn cảm ứng đạo giao Khi nhân duyên đã tách lìa sự cảm ứng bèn chấm dứt Đây là nói về ứng thân Chúng ta cần phải biết Cảm ứng đạo giao cùng Phật Thì cảm ứng theo cách nào Này chúng ta cầu Phật Toàn là cảm ứng yêu ma quỷ quái kéo đến Vì sao chẳng thể cảm ứng Phật Bồ Tát thực sự hiện tiền Điều này đáng cho chúng ta nghiêm túc phản tỉnh Chúng ta đã dụng tâm sai lầm mất rồi Chúng ta chẳng dùng chân tâm mà dùng vọng tâm. Vọng tâm chẳng thể khởi cảm ứng cùng Phật, Bồ Tát. Đừng nói là cảm ứng với Phật, Bồ Tát. Từ A-la-hán trở lên mà dùng vọng tâm thì đều chẳng có cách nào cảm ứng. Vọng tâm có thể cảm lục đạo, vì lục đạo phàm phu, dẫu là chư thiên thuộc cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, vẫn dùng thức thứ sáu tức tâm ý thức. Nay chúng ta dùng thức thứ sáu, tức tâm ý thức, để cầu Phật, Bồ Tát, sẽ chẳng cảm được vị Phật thực sự. Nếu muốn cảm ứng đạo giao với Phật, Bồ Tát, phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm cung kính thì mới được, mới có thể cảm ứng đạo giao. Dùng cái tâm thị phi, nhân ngã, tâm tham, sân, si mạng, Tâm canh tị, ngu si Làm sao có thể cảm ứng đạo giao cùng thánh nhân Chẳng thể nào có chuyện ấy Đừng nói là trong thời đại này Phật Bồ Tát chẳng đến Chẳng phải vậy Mà là do chúng ta chẳng có cách nào khởi cảm ứng cùng các ngài Chúng ta vẫn tưởng chính mình thông minh Học Phật như vậy Cả một đời này vẫn luống uổng Rất khó thành tựu Tu hành trong ba nghiệp, thân, khẩu ý, quan trọng nhất là ý nghiệp. Cũng là tu từ tâm địa, sửa đổi quan niệm và tư tưởng sai lầm. Tâm đã chánh, ngôn ngữ và sự tạo tác nơi thân thể tự nhiên đều chánh. Vì thế, người biết tu, bèn tu từ căn bản. Căn bản là tu pháp môn tâm. Muốn trừ tam chướng cũng chỉ có một cách là tu định trừ định ra chẳng có cách nào trừ khử chướng ngại phật pháp tuy nói tám dạng bốn ngàn pháp môn hoặc vô lượng pháp môn có pháp môn nào chẳng phải là tu định thảy đều là tu định nhưng mỗi pháp môn tu định khác nhau cách thức tu định khác nhau tám dạng bốn ngàn hoặc vô lượng pháp môn chính là cách thức phương pháp khác nhau nhưng đều nhằm tu thiền định chúng ta dùng cách niệm a di đà phật kinh a di đà nói nhất tâm bất loạn nhất tâm bất loạn là thiền định chúng ta thường nói tu tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là thiền định đối với chuyện này tôi tin là các đồng tu nghe cũng đã nhàm tai chẳng biết đã nghe nói bao nhiêu lần có tác dụng gì hay không? Chẳng có tác dụng chi hết. Vì sao biết là vô dụng? Quý vị suốt ngày, từ sáng đến tối, vẫn là thị phi, nhân ngã, tham, sân, si mạng. Trước nay chưa hề thật sự giấy động ý niệm muốn tu định. Vì lẽ đó, tụng kinh cũng thế, lạy Phật cũng thế, niệm Phật cũng vậy, trì chú cũng vậy, công phu đều chẳng đắc được đều chẳng thành tựu. Nhất định phải hiểu, trong hiện tiền, 
chúng ta phải tu đoạn phiền não nhằm trừ bỏ những chướng ngại ấy. Ngày hôm qua, Pháp Sư Huệ Thiên ở chùa Tịnh Luật tại Nam Đầu dẫn mấy vị đồng học đến thăm tôi. Họ mở một Phật học viện bên đó. Sư dẫn năm học viên đã tốt nghiệp trong khóa thứ nhất đến hỏi tôi Tu học thì phải tu theo cách nào? Tôi bảo họ Tứ Hoàng Thệ Nguyện đã dạy rõ ràng Rành rẽ phương pháp, thứ tự và cương lãnh trọng yếu trong chuyện tu hành Trong Tứ Nguyện chỉ có điều thứ nhất là Nguyện Chúng sanh vô biên Thệ Nguyện Độ Là Pháp Bồ Đề Tâm Ba điều sau đều là hành. Đối với ba điều ấy, chẳng thể đảo lộn thứ tự. Hãy từ đoạn phiền não mà khởi tu. Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Sau khi đã đoạn phiền não, thì mới có thể học pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Hiện thời, mọi người tu hành chẳng thành công. Càng tu càng điên đảo. Càng tu càng nhiều phiền não. Nguyên nhân ở chỗ nào? Quý vị đã làm sai thứ tự. Trong Hoa Nghiêm Kinh sớ sao, đối với phần giảng về tựa đề kinh, Thành Lương Đại Sư đã nói hết sức rõ ràng. Chẳng đoạn phiền não, thì hết thảy các pháp môn đã học đều là tăng trưởng tà kiến. Mỗi ngày đã có rất nhiều tà kiến, mà lại còn tăng trưởng tà kiến hàng ngày. Làm sao có thể thành công cho được Kinh Hoa Nghiêm Đích xác là một bộ sách hay nhất Trong quá khứ Tiên sinh Phương Đông Mỹ Đã suốt đời tán thán Kinh Hoa Nghiêm Rất có lý Trong Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử đã nêu ra một khuôn phép Ngài bái văn tù Bồ Tát làm thầy Trong hội của văn tù Bồ Tát Ngài đã học gì? Chư vị có thể lật xem tứ thập hoa nghiêm Mà cũng có thể tra cứu kinh điển Văn thù Bồ Tát chẳng dạy Ngài Chẳng sai tí nào Trong hội của văn thù Bồ Tát Thiện tài đoạn phiền não Thành tựu điều này Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Đoạn sạch phiền não trong hội của văn thù Bồ Tát Sau khi đã đoạn Giang thù Bồ Tát bảo thiện tài đi tham học Tham học là học gì? Tham học là pháp môn vô lượng thể nguyện học 53 lần tham học Đến lần tham học cuối cùng gặp Phổ Hiền Bồ Tát Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc Đó chính là nguyện cuối cùng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành trong tứ thập hoa nghiêm tứ hoàng thệ nguyện đã được nói rõ ràng tứ thập hoa nghiêm giảng gì giảng tứ hoàng thệ nguyện vì vậy tu học chẳng thể luôn tuồn không tuân theo thứ tự này chúng ta tu học chẳng thành công điều kỵ nhất là chẳng đoạn phiền não mà đã khởi sự mong học pháp môn cứ tưởng học càng nhiều càng hay vẫn muốn làm đại thông gia Nhưng sở học và sở đắc Đều là tà tri tà kiến Đến khi nào thì mới có thể thành tựu Vì lẽ đó Các đồng tu chúng ta Phải thật thà ghi nhớ giáo huấn này Các đồng học hỏi tôi Thưa Pháp Sư Nếu vừa khởi đầu Thầy liền học pháp môn tịnh độ Chẳng học hết thảy các pháp môn khác Và hết thảy kinh điển Thầy có thể đạt thành tựu như ngày nay hay không? Họ vẫn còn hoài nghi. Tôi bảo họ, nếu vừa bắt đầu học Phật, tôi liền thật thà niệm Phật, thì bây giờ tôi sẽ có thành tựu vượt trỗi, tối thiểu là từ 10 lần trở lên so với hiện thời. Họ nghe nói đều sững sờ. Tôi bảo, tôi nói thật đấy, gấp 10 lần trở lên chính là sự ước đoán rất dè dặt. Tôi đã đi theo một con đường oan uổng cả 30 năm mới thật sự tìm được con đường như thế này, mới thật sự hiểu rõ. Tứ Hoàng Thệ Nguyện là một bộ tứ thập hoa nghiêm, 
Trong quá khứ, quý vị đã từng nghe người khác nói như vậy hay chưa? Phí thời gian hơn 30 năm mới phát hiện, mới tìm được. Nguyên lai like, một bộ tứ thập hoa nghiêm nhằm giảng rõ ràng, cặn kẽ tứ hoàng thể nguyện. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, vốn là mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Những thứ trước đó chẳng cần tới nữa, tôi phải chuyên học pháp môn này. Chuyên học pháp môn này phải biết, nay chúng ta niệm kinh vô lượng thọ, niệm kinh A Di Đà, niệm A Di Đà Phật trong giai đoạn hiện thời nhắm đến mục tiêu nào? Nhắm tới đoạn phiền não. Phải niệm sao cho trừ hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ưu lự dướng mắt, tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền chính là đoạn phiền não. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, dùng phương pháp này để đoạn phiền não. Chẳng có phiền não, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ. Tâm thanh tịnh xử sự đãi người tiếp vật, tức là 53 lần tham học. Trong quá khứ, tôi giảng hoa nghiêm thường nói, 53 lần tham học là suốt ngày từ sáng đến tối, ở trong xã hội tiếp xúc các loại nhân vật vì trong các vị thiện tri thức của 53 lần tham học mọi nghề nghiệp nam nữ già trẻ thể đều có đó chính là nói tới xã hội hiện thực đến khi tâm địa quý vị thanh tịnh tiếp xúc xã hội hiện thực đều khai trí huệ giác chứ không mê thành tựu vô lượng trí huệ như vậy thì chúng ta mới thực sự tìm được căn bản to lớn trong tu hành. Hiện thời, có cần phải nghiêm túc nghiên cứu giáo lý hay không? Phải nghiêm túc, nhưng chẳng phải là thực hiện trong hiện thời. Yêu cầu trong hiện tại là đoạn phiền não là chuyện khẩn yếu. Trước hết là cầu gì? Cầu vô tri. Kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri không gì chẳng biết. Vô tri là tâm thanh tịnh Không gì chẳng biết là tâm thanh tịnh khởi tác dụng Hiện thời nếu quý vị muốn cầu hiểu biết Đó là điên đảo Toàn là tà tri tà kiến Làm sao có thể thực hiện được Bởi lẽ hiện thời chúng ta phiền não rất nặng Thế gian này rất loạn Là cõi đời đại loạn